，嫁给陆军十三年，婚房像是酒店。陆军师每次回来只有一件事，上床。深海中的光，深海，看着我，你看着我，兰兰，你叫我，叫我，出声啊！刘金石，我只是一个哑巴。你要我怎么开口呢？可你也早就不是那个清者走在梦中，自己就在释放，只需要回头。为什么人们却亲手上帝把锁？不甘不得不休。大爷，你回去了。每次都是这样，只要我们一吵架，你就要回去找那个哑巴来恶心我。你看见了？没，没看。记住你自己的身份，你是陆家养女。我娶你，是为了满足爷爷的遗愿。不要爱我，哥哥养你一辈子，懂吗？是，你说过让我别爱。所以我看到了就能怎么样？你不会在乎我的感受，不会在乎的人，什么样子的情绪？我去做早餐。今天是我姐孩子的百日宴，你一会儿跟我。怎么了？没什么，快吃吧，免得一会凉了不好吃了。不去吃，你还记不记得我们曾经又过的日子？少聪明，你安排他，赶紧把你肚子这个肉团给我打掉。爸，我想把静池的孩子生下来。你还有脸提静池？你想给他生个小哑巴出来？你丢得起这个人，我们陆家可丢不起这个人，赶快打掉。你想你你的绝对不能忘的，我想要换你了，真的不想要了，只得放了。这是静池的意思吗？这还用问吗？他连人都没了。哼，可想而知，他有多讨厌你顾子来的孩子。我想你了或许，终究是我失望太多了吧。孩子，回来了，你也来了，别干着了，坐吧。江兰，你和静池都结婚三年了，打算什么时候再给他生孩子？不是我不生，是你。大杜，你可别哪步不开提哪步。陆家已经有一个哑巴了，够丢，还想再生个小哑巴吗？我们陆家还要不要见人？我这不是心疼我弟吗？总不能一辈子守着个哑巴不生孩子了吧？这岂不是让我们陆家绝后啊？礼物我放这儿了，我先走了。别着急走啊，还有人没来呢，你好歹吃了饭再走啊。妈，姐，公司还有事儿，我先走了，你吃吧。小兰，走。刚才陆婉柔说的，你怎么看？什么？再生个孩子。妈说的对，我们还是不要再生了。
。昨晚我没做错事。我吃药了。乖，说吧，要去哪？我该去上班了。阿池啊，这个呢是兰兰，兰兰啊，以后就住在咱们家，就是哥哥，以后啊，照顾好妹妹啊。我以后有妹妹了，妹妹，以后我对你哥哥，哥哥会一辈子对你好的。果然，誓言发出来就是为了违背的。到了，阿池、啊，你果然跟这个哑巴在一起，你果然跟这个哑巴在一起。你怎么在这儿？我不在这儿，怎么找到你啊？下车，去上班吧。上车说。你这是干什么？脏了，我给他消消毒。你还生我气呢？好了，你就别摆着臭脸了。大不了，我以后不提让你跟他离婚的事情。小燕，我说过，你跟我一天，我就保你衣食无忧一天。如果你一辈子不结婚，那我就养。可是明明是我跟你现在一起的，好吧，那你总得给我点补偿吧？说吧，想要什么？那辆玛莎拉蒂我开腻了，你给我换辆兰博基尼。好，我答应你。还有一个月，不许去见那个哑巴。好，这还差。这样你不生气了？习惯了。你可真是个笨蛋。你喜欢的珍珠奶茶，喝点甜的。是。兰兰，你去忙你的吧。兰兰，你怎么样了？我没事，只是衣服脏。你呢？你伤到哪里了？老板，我也没事，这几个外卖单子快要超时了，我得赶快去送。哎，你都裹成这样了，还怎么去送啊？算了，我去吧。兰兰，你去换上我的备用衣服，你在后面帮我拎着，我来汽车。兰兰，你在大厅等我，我去一就回来。江晚，你怎么在这儿？你是来找阿石的？你是来找阿石的？阿石说你单纯。我倒是一点也没觉得你单纯呀、啊！你暗中调查他的行踪，知道他跟我来了酒店，所以就迫不及待的来找他。怎么，真把你自己当真情？可是有什么用呢？你对于他而言呀，就像小猫小狗一样，他高兴了就摸摸小狗的头。我劝你啊，还是别打雷心思。从哪儿飞来一只老母鸡？搁这乱叫什么呢？找不到窝了。你，兰兰，你别怕，你才是陆静池名正言顺的妻子，用不着怕这种知三当三的野鸡。你说谁是野鸡？谁答应说的就是谁。就你还想打我？回去买点鸡汤补补吧，毕竟吃啥补啥。江南。阿池，你来酒店干什么？阿池
。我知道这位司小姐，她是你好朋友的妹妹，但是她好像误会我们的关系了。你要不要帮我跟她解释解释？我们的关系不是她想的那样。什么时候换的？穿成这样，你要不要？回答我！回答我！算了，你的事情我也不是很关心。师，阿师，阿师，你跟那个哑巴置气，难道连我也不管了吗？上车。陆俊池，眼看雨就下大了，你竟然在下爷不逮兰兰，你什么意思啊？这雨下大了，跟我有什么关系？让他走。我想再回到故事的的边边看一看。把门锁好，谁都不许让他进来。是。你面是错觉，他让我迷失在谎言。我哽咽，去妥协，风摇曳，白昼尽，被黑夜撕裂。这感觉太强烈，我睁眼泪那时和月光交接，多戏谑这定界，何时才能瓦解？去问问江兰，她知道错了吗？是。不好了，陆总，太太晕倒了。快去备药。你倒是睡得安稳了。对不起。我也不知道怎么就睡过去了。你吃饭了没？兰兰，咱们以后不去咖啡厅上班了。为什么？思宁那种人，他会带坏你的。我给你换份工作啊。我很喜欢那里，我想继续上班。我说了，不许去。你以后。不要再跟思宁来往。你还想说什么？我们离婚吧。你在跟我闹脾气？没有闹脾气，很早就想给你了。因为思宁，所以你要跟我离婚，是吗？跟他没关系，是我自己要跟你离婚的。好，离婚可以，你净身出户，然后把这些年花在你身上的钱全都还回来。你什么时候还回来，我什么时候放你离开。什么意思啊？什么意思啊？你给我的钱都在这里了，我一分都没有用过。我说的不是我给你的钱，而是陆家这些年在你身上花的所有的钱。我可以慢慢还。你一个哑巴，连话都说不清楚，你出去只能活活被饿死。你告诉我，你拿什么还啊？我们离了婚，你就可以娶夏言了，这样你们就可以永远在一起。说话！什么时候把钱还清？什么时候再给你还？什么时候再给你还？
定他下雨的时候会在谁的伞下，是否唱一首情歌都沙哑。总在做时间，把想念冲刷，等这个不下。哦，没关系，反正我已经知道静香她会嫁给我。哎，哆啦 A 梦，既然我们来都来了，那我们就去看看明天要结婚的我怎么样了。嗯。好了，你愿意嫁给我吗？结婚了，结婚了，结婚了，结婚了，结婚了，结婚了，结婚了，结婚了，结婚了，结婚了，结婚了，结婚了，结婚了，结婚了，结婚了，结婚了，结婚了，结婚了，结婚了，结婚了，结婚了，结婚了，结婚了，结婚了，结婚了，结婚了，结婚了，结婚了，赶紧当面给夏小姐道个歉，这事儿就算结了啊！哥，他夏言就是一只四处咯咯叫的野鸡，也配让我跟他道歉？苏宁，你疯了是不是？谁不知道夏小姐是静止捧在心尖上的人？你干嘛非要这样？我只是说了句实话而已。怎么，这年头说实话也犯法呀？苏宁，你别太过分了。我跟阿迟在一起的时候，他跟那个哑巴还没结婚呢。要照你这么算的话，人家青梅竹马一个屋檐底下生活了十几年，你管你这只野鸡是不是？你他一个孤儿，陆家是看他可怜，所以才会收养他。四宁，道歉。想让我道歉？门都没有。陆静池。你放着自己的老婆不管不顾，却把这么个女人当块抱，你可真有本事！思婷，道歉，我不想再说第三遍。静晨，我替他跟你道歉。小龙的性格你也知道，你跟他有件事啊。思阳，你想替你妹妹道歉可以。把台面上的酒清，我就原谅他。好，行，不就是道歉吗？我自己的事儿用不着给你们。我打了夏言一巴掌，我加倍道歉。苏总，你来这儿干什么？坐下。陆静池，我是你明媒正娶的正妻，不知道由我来代替思宁给这位夏小姐道歉。够不够？我道歉，你放过思宁，可以吗？你不在家里面好好待着，好这儿来给思宁出头啊？我只有思念一个朋友，我不能看着你为难他。好，非常好。当过父母说了不算，得当事人说了才算。山海中那朵光，昏暗的幽花。对不起，他是我的错的，请夏小姐原谅。你比划什么？我又看不懂，思宁他打了我一巴掌，我从来都没有受过这样的委屈。你只是想去个中，就把这事了吗？怎么着，你也得亲口跟他道歉。夏言，你别太过分了，亲口一个不会说话的，你算什么本事啊？这样够了吗？我说了，我要你亲口跟我说，我没办法亲口道歉，请夏小姐。你是当事人，你说吧。既然你没办法开口说话，那你就跪下。表达你对我的歉意吧。拉倒，不要